Ai sellainen kili. Tummaa pilveä kaikkialla. Huomenta vaan. Siinä tuli tota koko viime yö vettä. Tää on nyt, onko tää nyt jopa viides päivä, kun tulee vettä täällä näin. Tuossa kerkesi jo ressu alussa vähän puumaa sitä, että sais vähän vettä tulla, että maasto alkaa olla aika kuivaa, että tekisi oikein hyvä. No nyt sitä sitten tulee. Tulee kyllä silleen, että pärjää. Tuossa viime yö tuli nukuttu ihan älyttömän hyvin, että mä menin, menin tota sen lounaan, tai itse asiassa päivällisen, ja anteeksi, se oli, kyllä, se oli kyllä illallinen jo siinä kohtaa. Niin tota, menin nukkumaan sitten saman tien ja heräsin tuossa hetki aikaa sitten ja kattelin tuossa taas unitietoja, niin 11 tuntia pikkasen rapiat tuli päälle nukuttua siinä ja kyllä teki hyvä. Tuossa selvisi se meikäläiset tota selkäkulutuskin, niin tuo patja, niin se on tuo maaston kanssa vähän silleen muhkuraisena, niin se vähän vaikutti siihen, mutta mä pistin patjalle vähän tota lisää fyllinkiä tuonne tota pyyhkeen, pyyhkeen alle, niin sain tasattua sitä, niin ai että, että nukkuu taas suloisesti. Teki kutaa ja tollaista pitkät hyvät yöunet, niin ne on tosi tärkeitä, kun lähtee tuonne sitten vaeltamaan, niin jaksaa, jaksaa todellakin painaa siellä sitten menemään. On tärkeitä hommia, saada hyvä työunet. Hyvä puolihan tämmöisessä sadekilipäivässä on se, että ei ole hillettä. Ja se on ihan hyvällä omalla tunnolla tehdä täällä teltan sisällä kaikenlaisia juttuja. Ja niin, mullahan se nyt on tietysti kokkailua. Tää on semmonen pienekö intohimo itsellä. Ja viime kerralla mulla meni pizzataikina aika <laughs> plörinäksi. Ja nyt mä oon vähän skarpanut tää asia suhteen. Eli mulla on tässä tota lämmin vesihaude, se on tosi lämmin, ja sitten on taikina tuolla kohomassa. Katsotaan tehdä, tehdäänkö tästä pizzaa vai tuleeko ihan leipätaikina. Jompi kumpi. Tässä on kyllä aika puuhastella vaikka molemmat, jos niikseen on. Tänään kyllä lähdetään kalaa, se on yksi mikä on varma. Se on se sydämen muotoinen järvi tuolla pohjoisessa, niin siinä on joku muutama hassu kilometri, niin se ei ole paha. Jaha, että sillä viisi pääsin sitten kalaa vihdoin ja viime kello on tuossa kolme pintaa päivällä ja siinä olisi jonkinnäköinen lätäkkö. Kohdepaikka mihin on matkalla, mistä oli aikaisemmin puhetta, niin se on tuolla nyppylän takana. Taidaan mennä ihan suoraan sinne. Keli vähän muuttu tossa noin. Puhalta aika kylmää. Kylmää tällä hetkellä. Joudun laittaa ihan lämpöisemmän takin päälle ja tarkinen täällä sitten. Pitää vaan toivoa, ettei nyt hirveästi ripsauta vettä. Jäi se sadetakki taas vaihteeksi tonne teltalle, mutta ei onneksi pitkä matka. Mennä takaisin sitten. Voitais seuraavaksi vähän katsoa. Mä olen nyt tota beettiä tossa paiskunut menemään aika hyvin. Ja silloin on muutama kala tullutkin jo. Ja välillä on ihan kiva koittaa jotain muuta uistinta. Voitais käydä vähän tota uistinpakkiin läpi tossa noin. No niin, eli täältä näin sitten. Siinä on vähän beettelottoja, muutamia kappaleita. Sitten on näitä metallisia luistimia, kuusamoja, sellaista. Ja sitten on siinä kuusamo kummia, muutama kappale. Sitten on lippuja siellä erilaisia siellä pohjalla. Ja ja sitten onkin tämä osasto tässä. Tässä on näitä. Näitä kehuttiin mulle viime kerralla, että nää niinku kovia, kovia pelejä ja näitä vibrakseja. Tossa tai itse asiassa vibraksi tuo. Tää oli joku päätty pleitteili. Näillä ei ole mitään vielä saanut, että olisi ihan kiva, kiva heitellä niitä seuraavaksi. 
jos tuolla vaan vettä riittää, kun ottaa niillä saada kalaa. Että... Nyt on aika paljon lottoa tullut käytettyä ja niillä tunnetusti saa aika hyvin kalaa. Ja... Tuollahan tuli vissiin reissun, tällä kummalla tuli reissun ensimmäinen harjus. Se kyllä toimii ihan hyvin. Vähän yllättynyt tää pinkki, pinkki valkoinen kumma, niin se ei nyt hirveästi ole tuottanut tulosta vielä, mutta onhan tässä aikaa vielä. Sitten täällä on ihan näitä, mitä nämä on Blue Foxin luistimia, että näyttää aika hyvälle härpäkkeelle, sille voisi jopa saada jotain, mutta joo. Katsotaan tosta vaikka Astrovaippi, 6 grammanen käyttö. No niin, ja sitten lähdetään koittaa. Ranta näyttää ainakin ihan hyvältä, että tossa on vettä. Pitäisi olla aika hyvin. Ei syvene ihan heti, mutta mielestäni siitä on joku semmonen 5 metriä eteenpäin tästä rannasta, niin sieltä näyttää syventyvä. Sitten lähtee Astrovaippi. Tuossa Astrovaipissa on tämmöiset pienet helmet, jotka pitää tai ihme kilinää ja väittävät, että se on niinku semmonen ääni, mikä tota ja vastu, vastustamaton kalalle. Että Nyt taitaa kolista pohja. Klon klon käy vaan. Jaa, kolise, kolise. Nyt taas siellä pohja. No, tähän näissä on varne. Jep. Tähän siellä on. No niin, tulee kuin uistin tappiota taas. No ei video. Nyt ei auta muu kuin ottaa tosta joku uisti vaan, mikä menee vähän pintaa pinnan myöteisesti, ettei mene ihan tolleen niin samalla tavalla kuin pohja. pohjaa kolise kaikkialle tuolla. Sellainen kaveri. Koitetaan sillä saada tuloksia. Saa nähdä, onko täällä kala. No niin, nyt seuraa jo joku perässä. Kävi kiinnikin siellä. En oikein tiedä mikä oli, mutta. Hyvin laiskasti nappas kiinni. No on siellä kala. Mitä saa arvaa, niin eikä se ole se halki hirmuinen. Joo, nyt, nyt toki. Harjus. Onko harjus? Onhan se. Ei kyllä mikään älyttömän iso. Onhan se iso. Se on siellä semmonen ruokaharri, mutta mä veikkaan, että tää kyllä päästetään nyt pois. No niin. Hieno on semmonen. Vähän laihan näköinen kaveri mun mielestä. Toivottavasti hauki ei viessu. Jep. Joko mennä? Siitä mennä. 
Joo, se, sille ei ollut kaikki kondiksissa kyllä tuo kalalla, kun alusta lähtien. Että en ole tuommoista mutkaharjaa vähän aikaa kyllä nähnyt. Itse asiassa nyt kyllä ikinä nähnyt. Aika tumman näköisiä pilviä menee tuolla. No, saas pikkuhiljaa nää vesikelit loppu. Vaikka on vähän niinku riittää. Kyllä se niinku... Jos nyt se viisi päivää on ollut vesisateessa, niin... Alkaa, alkaa kyllä riittämään. Kiitos vaan. No niin, nythän löytyi paikka. Siinä joku muutama metriä heti syvenee. Nyt on tässä on ihan rannat. Ihan rannat, mä oon täällä harjoittaa se. Pieni. Pieni on kaveri. Siitä lähtee kaveri sitten. Takas kotia. No niin. Nyt pitäisi olla kunnon paikka. Tää näyttää aika hyvältä. Ei muuta kuin koittamaan. Melkein nappas auki kiinni siihen. <tos> ui ui. <tos> Et oo saamas tätä kyllä. Kotias siitä. <tos> Siinä se möllöttä. Joo, kovin on nälkänen. Karukotiili. Ja ihan perästä tulee. Tutkisa ranta. Joskus sehän on saattaa hyppääkin, jos kuvin nälkä on. Juu, jätetään se rauha. Jatketaan taas matkaa taas. Ja ruvetaan tuolle hauen kanssa leikkiä yhtään enempää. Hyvää illa jatkoa sulle vaan herra hauki. Ei oo moksiskaan, kun vaan vähän kosket tästä. Mitä ihmettä? Kovin on ystävällä siinä hauet täällä. Kaldovissa. Jaha, vesissä ei alkaa. Mä joudun tästä nyt laittaa vähän kameroita piiloja. Oi voi. Eivät kestä oikein tuota vettä. Jännä homma. Joo, tämä kamera lähtee nyt jemmaan. Näkyy jäänyt joku polttopuut siihen. Ollut siinä jo hetki aikaa. <köhön> Joo, mutta... Tuolla toiselle puolelle ja sitten sen jälkeen ruvetaan hiippailemaan takaspäin. Kyllä tää on nyt tältä päivältä nähty tää paikka kyllä mun puolesta. Etenkin kun tuota vettäkin alkaa nyt tulee. Ai 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 ai. Tällaista taas. Oi voi.
käväsi jotain. Refleksit on kuin 80 ja kerkee vetää vastaisku. <tos> jotain tapahtuu! Mitäs kyllä tehdä? Ratiritiralla. Jälleen kerran taivaalta on tarjolla märkää menoa ja näyttäisi siltä, että kalamiehen refleksitkin ovat jääneet ehtoon puolelle. Pikku yksityiskohtaisia juttuja, mitäpä noista. Onneksi kuitenkaan se ei kalamiehen menoa haittaa. Se on tässä tämä homma nyt. Se on kuudes päivä, kun mä täällä erämaassa olen ja toistaiseksi ei ole mitään hätää, että Kelit on täällä just sellaisia, kun voi olettaa, että erämaassa on ja kalasuja ihan hemmetin hyviä. Ötökkääkin on just sen verran, mitä niinku voisi kuvitella, että erämaassa on. Että Ei mitään hätää. Kohto on viikko taputeltu ja sitten olisi vielä pari kappaletta jäljellä. Saa nauttia oikein kunnolla. Oi. Kyllä lähtee. Pääsiä, että meininki on hyvä. Kyllä. Huomenta. Se on sitten lauantai. Oi pojat. Tulipa nukuttua taas. Lauantai. Se on virallisesti viikko ollut täällä. Ja... Hohoi. Aika märkää minua on ollut tässä näin. Eilen toi keli muuttui todella kylmäksi. Niin se loppuilta tässä makupussi sisällä lämmitellessä. Piti laittaa ihan villapaitaa päällekin. Pipu päässä saa nukkua koko ajan. Kauet. No, Tuli siinä vähän safkaa tehtyä tässä teltan sisällä. Hernekkeitot keitin siinä ja ei mitään sen ihmeellistä. Jäin se tota leipä kautta pizzataikina sitten tekemättä. Et, et, pff, oli vaan ihan älytä tuo keli sitten loppuillasta. Et. Vettä tuli, vettä tuli ja sitä vaan niinku tuli. Mut kyllä se jossain kohtaa loppu ei se mikään ihan loputo. Graanaa on, että kun se jättää auki, että se vaan juoksisi juoksisi, mutta kyllä se jossain kohtaa loppui. Mä uskon kyllä, että se alkaa leppymään päin. Toivotaan, että se on aurinkoisia päiviä edessä, niin pääsee sitten lähteä kunnon seikkailuille. No. Sviitti on pitänyt aika hyvin. Mä tossa noin mietin, kun tähän reissuun lähdin, että mitenköhän on, että kestääköhän tää vielä kunnon vesisateita tai teltta, että pitääkö sille tehdä jotain, mutta hyvin se on pitänyt tota ulkona ja avataan tosta nyt vähän sitten verhoja niin sanotusti teltasta ja katsotaan vähän millainen keli siellä on, että onko mitään toivoa, että rakoileeko siellä pilviverhot ollenkaan, että Saatais vähän aurinkoa elämä. Tärkeimmät asiat ensin tähän päivään, niin kahvit tulille ehdottomasti.
Nythän on järvikin jäähtynyt näiden keliä ansiosta, niin nythän pystyy sinne järviä aika pitäisi laittaa pikkasen kalaa suolaan. Kyllä, eiköhän nosteta sinne tänään joku pikku file. Jaha, sehän näyttää rupeaa rakoilemaan. Kyllä. Siihen vaan sitten isompaa reikää ja auringon paistetta, niin kyllä maistuis. Tuo erämaa hiljaisuus, niin se on kyllä semmonen joku jotenkin semmonen jännä juttu, että miten voi olla niin hiljasta. Etenkin yöllä, kun luontokin hiljentyy ihan täysin. Tai luonnon eläimet, linnut ja sen sellaista. Se on kyllä jännä kokemus. Kuitenkin tottunut siihen, että aina on jotain ihme, ihme meteliä jossain. Että... Se on oikein mieluisa juttu. No niin, tietäjät tietää varmaan, että tuosta pizzataikinasta, niin vaikka sitä tuli eilen tehtyä, niin se ei haittaa yhtään mitään, koska sitähän tulee huomattavasti parempaa, kun se antaa olla yön yli kylmässä. No nythän se on ollut kylmässä, koska viime yö oli aika jäätävä. <lacht> niin tota, tässähän meillä on taikina päässyt tekeytymään ja tästä tulee oikein semmonen hiivaleipämainen taikina ja se on niinku en, ennen kaikkea niin pizzataikinaksi, niin se on kaikkien paras, kun se saa olla vähän, vähän kylmässä yön yli ja siitä pääsee sitten le, leipomaan ihan niin täydellistä settiä. Ajattelin, että tässä voisi nyt rupea tekemään valmiiksi näitä pizzoja, että lämmitellään tuossa noin uunia ihan rauhassa ja ei ole mihinkään tänään kiire, että tästä päivästä tulee ihan suoraan leiripäivä, että paistellaan pizzaa ja Käydään saunassa ja kalastellaan tuossa kotijärvellä ja yritetään saada vähän suolakalaa, että ei ressata nyt kalastusvaellusten kanssa tai minkään muukaan kanssa, että tota, ihan iisisti vaan ja tehdään tästä päivästä semmonen oikein mukava. Taikina leivotaan suoraan tommoseen vuokaan ja täytteen päälle ja meininki normaali. Teepä siinä. Ruvetaan pilkkoon nuote. Kyllä mä luulisin, että tosta nyt ainakin muutama pizza tulee, että ne uunihan mahtuu just kaksi kerralla, että sehän kuulostaa oikein hyvälle ja onpahan ainakin sitten loppupäiväksi syötävää tossa. Tää on taas vatsalaukku pienentynyt tällä reissulla sen verran, että ei jaksaa yhtä purkillista hernekeettoa syödä, kun on vaan niin, on vaan niin täys. Se on kyllä erikoista, erikoista miten se muuttuu se ruoan tarve täällä, vaikka tulee niin kuin liikuttuu kyllä ihan hyvin ja näin poispäin, mutta metabolismi muuttuu täysin. En tiedä mikä siinä on. Varmaan joku osaa sanoa, mutta tietysti siinä tulee yksi ilta, kyllä syötyy kuin pikku sika niitä räppejä. Että... No, en tiedä. Ehkä se on vaan tämmönen tuntemusasia, mutta tällä se välillä tuntuu. Taikina, otetaan se tuolta kulhosta irti ja samalla kun pistetään tota uuni päälle, niin Mä ajattelin, että nämä valmiit pizzat, mitkä tota, täytettyä ja näin poispäin, niin saa sitten tuolla rauhassa koho vielä vähän, että toi hiiva tosta aktivoituu, että tälleen vähän niinku raakana se nyt laitetaan tuohon pellille ja täytteen päälle. Aktivoituu mitä aktivoituu. En ruve noita vesihauteita nyt säätää yhtään enempää. Hyvä siitä tulee. Joo, tähän tuntuu ihan taikinalle. Taikina sitten ympäriinsä. Tämähän on tuommoista pikkasen muuhkuraista tuolla noin ympäriinsä, mutta eipä tuo nyt haittaa mua. Ei ole niinku se viimevuotinen taikina, mikä meni kyllä ihan penkialle se homma. 
Se oli kyllä niinku kurjuksia kurjuus se, mutta kaikki nekin tuli syöty. Pizzasoosina toimii tänään tämmönen ricotta tomaattisoosi. Mikästä se tuohon noin? Tämä oli ainakin viimeksi, on testannut tätä näin, niin oli oikein hyvä. Aloitellaan vaikka näistä palasista. Yritin leikkaa mahdollisimman ohutta, mitä vaan ikinä pystyy. Ja sinne vaan ympäriinsä. Ihan tuolle vaan ronskisti. Sitten vähän paprikaa. Punaa sipulia. Ennen kuin unohtuu, niin kyllähän nyt tonne nyt vähän skebapsia laitetaan. No, oikein, oikein nätti. Tätä on turha lähteä sitten säilymään enää yhtään mihinkään, että pilalle menee. Eli kaikki, kaikki vaan tonne päälle. Alun perin oli ajatellut, että minähän keitän tästä suotejuustosta jonkinnäköisen kastikkeen ja sitten kuoruta vaan pikkasen päälle sitä siihen, niin, mutta ei minä jaksa semmoseen lähteä nyt. Palasia vaan päälle, yllin kyllin, niin kyllä se kelpaa. Mutta se on ainakin varma, että nämä jos tänään saa syötyä, niin kyllä sitä on taas niin ähky kuolla ja voi hernekkeetot ei maistu, mutta pizza maistuu. <laughs> niin ja se menee. Nyt näyttää aika positiiviselta, että aurikokin on tullut esiin tuossa noin jo, että alkaa ihan selkeästi kelit lämpeämään. Erittäin hyvä juttu. Mä tässä on jonkin aikaa ollut tota, pizza, pizza tota, kohomasta ja unin päälle. Ja se on aika mukava lämpöiseksi tullut. Ja... Uunissa on semmoinen 125 astetta lämpöä. Ja... Eiköhän me tungita nyt saman tien vaan sitten nuo lätyt tonne uuniin. Et... Tässä sen kummallisempaa. Sinne vaan. Katsotaan, että lämpöä riittää. No. Siitä lähtee. Se alkaa sitten ripsi taas vettä. Tää varsinaista menoa kyllä nyt. Kyllä nämä sateiset päivät nyt riittäisivät. Hiukan ne jo alkavat painamaan jipeen mieltä. Orastavat merkit ovat selkeästi ilmassa. Kyllä se nyt alkaa pikkuhiljaa passaa. Jos vaan sopii, niin ei enempää vettä, ainakaan seuraavaa kolme päivää. Kiitos. Oi oi, kelpaa kyllä. No niin, sitten ei muuta kuin pihalle vaan ja kivet päälle siihen. Siinä saa hetken aikaa jäähtyä. No niin, tästä lasista puheen ollen, niin tässä olin. Muutama viikko sitten Norjan reissu heittämässä ja siinä tuli sitten velipojan kanssa vähän saunottua ja just sanoin sille veljelle, että ei saa heittää sitten vettä tuohon lasiin ja niinhän minä tein sitten ja <lacht> halkihan se meni, se on nyt toinen kerta, mutta se oli vähän semmonen kovempi löylysessio ja 
tätä kaminaa mä oon tässä nyt vuosien saatossa käyttänyt saunana ja nyt alkaa pikkuhiljaa näkyä tämä käytön jälki tässä aika hyvin, että tuosta kohtaa se on painunut sisään aika lailla ja tuolla perältä on kanssa mennyt jonkin verran sisään, että kyllä se siitä pikkuhiljaa hakee muotoonsa, että Mä veikkaan, että mä saisin korjattua tämän kyllä silleen, että pistän tunkin tuonne kaminan sisälle ja vähän tunkkaa tuota lommoa ulospäin sieltä. Ja tällä kertaa mä en ajatellut laittaa mitään ihan niin massiivista kivimassaa tuohon päälle. Et tota, ihan pieni, pieni kivimassa riittää mulle. Ja koitetaan olla puhkaisematta tota, tällä reissulla. Että paljon se kyllä vaatisi, että sen saa ne puhki siitä, mutta Nää meikäläisen saunomiset kun tunnetaan niin et tiedetään, niin kaikki on tietysti ihan mahdollista. Saattaa lähteä niin sanotusti vähän lapasesta. Pienet kivet on hyviä tähän kaminan päälle sen takia, että jos isoja laittais, niin silloin se vesi ei jakautuisi niin tasaisesti. Kun laittaa pieniä kiviä, lämpee huomattavasti nopeammin. Ja sitten se jakaa sitä heitettyä vettä ympäriinsä siinä kiukaan päälle niin sanotusti. Nyt ei muuta kuin levy kutoselle vaan. Siitä se lähtee. Tuota saa lämmittää varmaan se tunnin verran. Ja Pääsee saunomaan. No ja. niin, sitten olisi pizzan aika. Katsotaan se. Tää on kyllä ihan perhanan kuuma. Miten kävi? Olisiko pitänyt olla vähän kauemmin uunissa vai onko tää täydellistä? Voi voi voi. <tos> Täydellistä. Ihana kypsää kama. Siinä on pala taivasta. Kyllä kelpaa. Taivaallinen tuoksu. Kunnon pannu pizza. Toimii kyllä. Tää on jotenkin suhteellisen epäreellistä ne homma täällä näin. Erämaassa vetelet pizzaa vaan. Ja... Voi sanoa, että kyllä aika moni pizzeria kalpeni nyt tällä hetkellä. <tos> <laughs> Napa aivan täys. Enkä edes jaksanut kaikkia syödä. Oh, ja. Siinä on aina vaarana se, että kun vetää se tuommoisen panostuksen, niin lyhdyt sammuu hyvin nopea. Tänään sitä hommaa ei tehdä. Tässä on nyt pari iltaa ollut silleen, että niinku syö liian myöhään. Kellohan nyt on vasta kaksi, niin ei ole pelkoa siitä asiasta, mutta en ajatellut kyllä panostaakaan yhtään enempää. Huhhuh. Tänään pitää vielä käydä kalassa, se suoritetaan seuraavaksi ja sitten se kalastuksen jälkeen päästään saunaan. Huhhuh. Tuo helpotti. Luoja, että oli hyvä. Jos ei syö näin, ei nuku hyvin, niin sitten ei nuku koskaan hyvin. Muuta kuin haudassa. No niin, vähän kalastushommeleita. Tuossa ehkä pikkasen harmitti se eilinen Vibraxin menetys, mutta nyt sitten koitetaan vähän vastaavanlaista. Tässä ei ole Vibraxia tässä vehkeessä, tai joku plate, Patty Plate Tail, tää tota metallimöhkele. Ja me koetaan niin, että painaa jopa ihan 15 grammaa. Eli syvälle päästään nyt ja tällä kertaa lähdetään kalaa sitten. 
tuonne päin. Aloitellaan vaikka tosta kivennokalta. Jaha. Nyt tökkää niin perusti. Koitellaan tästä sitten. Sama kai, että No niin. Ja sit lähtee. Kiviä hakkaa heti rannassa. Tää ui kyllä todella syvälle. Tällaiselle metallilätkellä ei ole kyllä ainettakaan kalaa sanonut vielä. Onkohan tohon joku ihan oma uittotapa? Ja sitä kuluu kelata sisään. Koitetaan nyt tätä perinteistä tyyliä tähän näin. Ja Saa nähdä, miten sitten käy. Tuossa uistimessa on useampia reikiä, mihin tuon tota, luko saa kiinnitettyä. Että mä veikkaan, että se määrittelee sen uintisyvyyden sitten. Nyt muuta taisi olla siihen ekassa reijässä se kiinni, mikä on sitten siinä uistimen päässä. Ja mä veikkaan, että tuo asetus on se, mikä ui eniten pinnassa. Että jos se laittaa enemmän tuonne taaksepäin tuon koukun, niin Silloin tuo paino hörppää enemmän ja vetopiste tulee sitten vähän kauempaa ja menee enemmän tähän tyyliin sitten. No ja sitten tommosella lätkälläkin ihan kiva kukkalla saada. Joo, tätä ei tykkää on tässä kyllä ihan hyvin. Puree koko aika. Vähän äkäsempi heitto. No ei juuri pahene mitään vaikutusta. Häh, kala kiinni. Äkäsempi heitto. No ei kyllä taistele pahemmin. Ensin puolella nämä on kyllä aika sukkana nämä kaikki kalat tullut täällä perässä. Mitä älyttömiä taisteluja on tehnyt. Nyt menee, nyt alkaa taistele. Joo, aika iso harjus. Vähän lisää. Siellä on. Ota tuosta minä tarjoan. Se on taas ihan hyvä kokonen. Ei ole niinku se eiliset harjukset. Ne oli semmosia ihme laihoja ja puikkeleita. Tää on kyllä ihan hyvin syönyt. Ihan on nätti, nätti kaveri kyllä. Suolakalaa tulee siitä sitten. 44 senttiä. Oikein hyvä. Sauna. Saunasta on moneksi. Kaminan pesässä räiskyvä puu ja hissukseen piipusta tupruava tervainen koivun tuoksu on aika valloittava kokemus erämaassa. Voisiko parempaa moraalin nostattaja siis olla kuin sauna ja vatsa täynnä hyvää ruokaa? Kun varaa kunnolla aikaa saunomiseen ja nauttii joka hetkestä saunan lempeissä löylyissä, alkaa asiat sateista huolimatta näyttämään paljon valoisemmalta. Kuten vanha sanonta menee, saunan löyly, sehän sairaan ruumiin ja sielun paras lääke täällä. 
Alexis Kivi. Tietti kyllä. Hilli Ripsis, sanottakaa näin, että viikon verran kun on täällä erämaassa ollut ja pyörinyt menemään ja tehnyt kaikenlaista ja eikä ole pahemmin noita pesuhommia tullut suoriteltua tässä näin, niin tää tulee kyllä erittäin tarpeeseen. Huh. Alko mennä teltta löyhkää jo aika pahalle. Näinhän se menee. Se ei ole mies eikä mikään, jos se ei ole pikkasen vähän shaisseja hausun pohjalla. Mut nyt tästä lähtee. Tätä on kyllä odotettu ja kovi. Tää päivä periaatteessa ei olisi voinut olla yhtään parempi tähän saunomishommaan, koska tota, nyt on aika monen matala paine päällä ja tota, ei tuule hirveästi. Ja se pitää aika hyvin tämän lämmön täällä sisällä. Tässä on tietysti tämä lämpövuoraus tässä te teltassa itsessään, mutta tota, se tekee entistä paremman näistä löylyistä. Hiki irtoo kyllä tänä. Sitten pääsee tuohon järviveteen peseytyy. Mukava. Uu, sääkää kuumana. Melkein jos, ollut, jos olisi uskaltanut laittaa tonnekin pikkasen kiviä päälle. No miksi ei uskaltaisi? Eikö sinne kuule ens, ensi kerralla kun lämmitetään tää sauna ensi viikolla, niin varmasti kyllä laitetaan. Nyt alkaa olla aika lailla lämmin. Mennään vähän tonne pihalle vähäksi aikaa. Huhu. Huhu. Tossa täytyy nyt vähän pikkasen varoa, että tän kanssa me tota ylikellotuksen puolelle ja lähde ihan lapasesta tuo saunominen. Siellä on sentäs hyvät iltapallat odottamassa meikäläistä ja veikkaat huomiseksi on toivon mukaan edes samanlainen päivä tiedossani. Sitä pääsee juonimaan sitten uusia suunnitelmiin ja sitten tekis. Siihen on uurussi vieläkin. Tekee kyllä raukea fiiliksen tommonen saunominen. Vatsa vielä ahtaa täyteen. Niin se lähtee siitä. Mitä muuta sitä mies voisi kaipaa? No, ehkä tietysti jotain. Mm. Näissä pitäisi varmaan peseytyäkin. Onneksi on kuitenkin tässä. Tämmönen hyvä järvivesi, mitä voi käyttää hyväksi. Ai että. Eikä tässä nyt ihan barbaareiksi heittäydytä. Pitää se nyt joka miehellä suihku olla mukana. Uh! No niin, pistetään semmonen pikku disclaimer tähän kohtaan, että jos joku kettutyttö siellä pahoittaa mielensä, että mä käyn tuossa järvessä pesulla, niin mullahan on tietysti olemassa biologisesti turvalliset pesuaineet mukana niin itselle kuin diskeillekin. Eli no hätä! Ei muuta sitten kuin lisää löylyä vaan ja matka ja Yeah.
Matkamme jatkuu seuraavassa jaksossa. Leeri jätettiin hyvä kondikseen ja sinne on sitten hyvä huomio palata takaisin. Haave raudusta elää vahvana. Edessä olisi erittäin vaikeata maastoa kuljettavaksi. Kivikkoja, kosteikkoja, nousuja ja laskuja, tunturipusikkoja ja kaikkea siltä väliltä. Tuo ranta näyttää kyllä ihan kivikolta. Ei hyvä. Kiinni jo. Niin, aamupalaksi vedetään ihan tämmönen simppeli, simppeli aamupala, että on mulla purkillinen papusausa. Nyt on sata varma visuaalinen havainto raudusta. Kyllä. Kiinni. Nyt on kiinni. Tää nyt mokaa. 